collapsed for the last 20 years. Miwani Sugar Factory is one of the saddest stories in Kenya's sugar industry. The equipment here, the facility, the factory itself is slowly turning into an eyesore in this region. Is the business reality show that the nation is talking about. I feel that uh, the valuation you have given puts you at a disadvantage. Is that tested? Is that guaranteed? Or is it just your pitch? Oh my goodness. It just sounds a little complicated. What do you really love in this? I'm 12 years old. I like my idea of working with young people. That has been our passion all along. Tune in tonight and catch all the drama and the action on Kenya's number one business reality show, KCB Lions Den, every Tuesday night at 8 p.m. on KTN. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya pili tuendelee kukuarifu na taarifa za siku hii ya leo na tunaelekea katika kaunti ya Taita Taveta ambako wanafunzi 16 kutoka katika kaunti hiyo wanatarajiwa kuondoka nchini Kenya kuelekea taifa la Algeria kwa masomo ya juu baada ya kupata ufadhili kutoka kwa ubalozi wa taifa hilo huko nchini Omar Abdi na maelezo zaidi Kuna sherehe zilizofanyika katika ubalozi wa Algeria mjini Nairobi Malozi Francis Elhamdi Sala amedokeza kuwa 16 hao watapata udhamini kikamilifu kufanikisha kozi mbalimbali ikiwemo shahada ya uhandisi, sayansi, usanifu na udaktari. I'd like to wish to those young people to have a good stay and nice stay and fruitful stay in Algeria and come back with their degrees to help their population, their families to be better. And uh, with doing this, they will, they, will, uh, they will have links with the Algerians. They will learn uh, the, the way of life in Algeria, the culture, the, the food, uh, uh, how we are living, how we are dealing with each other, with foreigners. And they will take with them also uh, the Kenya culture and they will uh, have friends there from all parts of Africa. Gavana wa county hiyo Ganton Samboja ameapa kuboresha ushirikiano baina ya county yake na taifa hilo ili kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi wake. This morning we have a long conversation with the ambassador. There is quite a number of things we have talked and which we have agreed we can explore and see how we can work together business opportunities wanafunzi hao wameapa kutilia maanani masomo yao ili kuleta maendeleo taita taveta punde watakapomaliza kozi zao have this opportunity to go to a, another country experience another culture and be an ambassador of Kenya to Algeria uh, i'm so grateful i'm so happy to those who are all involved our Honorable Governor Granton Samboja, our parents, and all who are involved. Baadhi ya wazazi walio shudia shere hiyo, wameitaja atuwa hiyo, kuwa atuwa maususi na olenga kuziba mapengo ya uhaba wataaluma zili zotajwa. Na naomba waende wafanya bidi, waruti na kitu chamana hapo katika inchi, kujenga inchi yetu. I'm very, I'm very envious wana governor because in my, in my time, I was the best in the county, then the district, but I didn't get such a chance. <laughs> Kumi na chita hao ni miongoni mwa idadi ya thamanini kutoka hapa Kenya watakao fadhiliwa na obalozi uo. Omar Abdi, Kete News, Nairobi. Jinamizi la utovu wa usalama limerudi tena huko Mombasa hasa katika mtaa wa Soweto ambapo wakazi wanaishi kwa hofu baada ya misururu ya mawaji. Mwana habari Francis Mtalaki ya nasimulia. Huzuni imetanda katika boma hili baada ya meri wanje kukinudhia kumpoteza mumewe mpendwa Samson Kinudhia. Wanangu wamebebwa, mepigwa mashoka, amekanyangwa me marugu, yu agarama, yu atoadamu kama buzi. Ni mawaji ambayo sasa ya mbadilisha maisha yake. Marihimu ndia likuwa buwana na mchumi, lakini mtani soweto. Familia kadhazi mejiasi manzi pia kwa kuwapoteza wapenda wao. Nina watoto watatu, wanaitaji sina kazi mimi, mwanangu delikuwa tarajia maisha yangu yote. Maisha amekuwa magumu sana. Kwa sababu mimi mwenye kazi yangu ni vibani na uza tu mnazi. Na bado ukija polisi bado watakufata po hafu. 
Kamanda wa polisi Johnston Ipara amesema kuwa polisi wamelekeza macho yao katika mtaa huu kupitia doria na misako ile takwimu zinaonyesha kuwa watu wanne wamepoteza maisha yao huku wengine moja kujeruhiwa katika kipindi cha mwezi mmoja. Kuna wanje na kuna wale wa hapa ambao wanawatembeza wana wakiwaonyesha kwa sababu hawawezi kujua vichochoro kama ni watu wa mbali. Imekuwa sasa waume ni kuuliwa, wanawake ni kupigwa. Hatuelewi ni nini kinaendelea. There are no security lights here. Yet we have leaders here, we have MCAs and all the, the manners, but they are not doing enough. Hili limeendelea kuzoa wasiwasi kwani wahalifu na magenge yanadaiwa kubadili njia ya uvamizi. Hatuna uhakika ni afisa wa polisi ama ni wahalifu maana wao wanakuja mfumo wa polisi. Yeyote atakayepatikana akibeba jina kwamba yeye ni polisi na hali si polisi atachukuliwa hatu kali sana. Hivi watu tujui twalindwa na nyali ni bamburi ni dog section ama ni kiembeni. Kulingana na wakazi hawawezi kutambua polisi ni nani na mhalifu ni nani tatizo ambalo kwa sasa limeweza kuzua wasiwasi katika eneo hili la Soweto Francis Mtalaki KTN News Mombasa Siku moja baada ya serikali kutangaza bei mpya ya mahindi wakulima kutoka eneo la North Rift wameonekana kugadhabishwa na bei ya shilingi 2200 kwa gunia wakisema kwamba haiendani na harakati nzima ya upanzi hivyo kuwataka wadau ambao wanaohusika kuwajibika kama anavuarifu mwanahabari Elvis Kosgei Msimu wa kuvuna umebisha hodi Yunis Rono yumo katika harakati za kuvuna kabla mvua haijamwai pamoja kuwa na wasiwasi kuhusu bei mpya ya mahindi iliyotangazwa na serikali hapo jana kupiga haro mbolea kuweka dawa ku, na hiyo kuspray vitu mingi mpaka kufunda saa hii hiyo bei iko chini sana tunaomba serikali yetu hii watu ongeze hiyo bei kabisa at least ifika 3000 na si yeye tu wenzake ambao wanaikarisawia wanaishi wa dawa na usika wanawachezea shere naona vitu vingine ambavyo vinakuwa bei kali sana kama kama maji ime maji imewekwa kwa hapa kwa packet ni bei kali pombe imewekwa kwa chupa ni bei kali na watoto hawatumii pombe eh wagonjwa hawatumii pombe magavana kutoka muungano wa Noreb pia wameonekana kukeketwa maini mapema leo waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri alitolewa kijasho na baadhi ya wanachama wa kamati ya bunge kuhusu kilimo 2100 and now 2300 and therefore I should be able to provide that formula once again 2300 bwana uh, CS um, you can come up with whatever formula you have is not acceptable by the farm by the farmers in North Rift wanasema mgala muwe haki yake mpe na baadhi wa kulima kutoka eneo uzima la North Rift wameonekana kugadhabishwa na bei mpya ya mahindi sasa wanataka wadau wanaohusika kutathmini bei hiyo kwa kina Elvis Kosgei KT News katika kaunti ya Wasingishu. Na mtazamaji kutoka katika kaunti ya Wasingishu kule wacha sasa nikupeleke moja kwa moja hadi nchini Uchina kule ambapo nitakuacha na taarifa yake mwanahabari mwenzangu ambaye anatuletea taarifa hii kutokana na, na kongamano la kimataifa la kibiashara linaloendelea nchini Uchina ambako wawekezaji wameanza kuonyesha ile nia ya kuwekeza hapa nchini Kenya. Baadhi ya bidhaa ambazo Kenya inatumia kuuzia Uchina ni kama vile chai, kahawa, makadamia, parachichi ukipenda avocado na hata maua. Maonyesho hayo yamewaleta pamoja wafanyabiashara zaidi ya mia moja kutoka hapa nchini Kenya ambao wanajadiliana na kampuni za Uchina kuhusu jinsi ambavyo watafanya biashara ili kufaidi nchi zote mbili. Mwanahabari mwenzangu Akisa Wandera basi ndio anayetuletea taarifa hiyo moja kwa moja kutoka nchini Uchina. Ya pili ya kongamano la kimataifa la wafanyabiashara ambao wangependa kufanya biashara na nchi ya Uchina. Nchi ya Uchina ina watu takriban uh, bilioni moja nukta nne ambao wangependa kufanya biashara na watu wengine. Na hivi sasa najiunga na 
afisa mkuu mtendaji wa Export Promotion Council ambaye atatueleza shughuli hii inaendelea aje huku um, mjini Shanghai Uchina na ni vipi wafanyabiashara wangependa kusaidi, kusaidiwa na serikali ili kuwezesha shughuli hii ama kuweza kufanya biashara na nchi ya Uchina. Asante sana bwana Peter Biwot kwa kujiunga nasi hapa KTN News. Hafla hii imejumuisha wa, watu wengi sana kutoka Kenya na nchi zingine. Uh, Kenya inajiandaa vipi kufanya biashara na Uchina? Asante sana. Um, uh, tumeweza kukuja hapa uh, nchi ya uh, Uchina uh, katika mji wa Shanghai na tuko na kambuni karibu moja na kambuni kambuni ya maso simeweza kukuja Shanghai Uchina hapa ku, kuonyesha ama ku, uh, kuleta bidhaa ambazo wangependa ku, kuuza katika uh, nchi ya China ni karibu 1300 na nchi ya Uchina imeweza kubadilisha mfumo wa kiuchumi na sasa wa, wa, wanaelekea kwa mfumo ambao tunaita kwa Kiingereza market economy na wamesema ya kwamba wanataka ku Uh, you know kuchochea nchi zingine uh, ziweze kuuza bidhaa zao hapa hapa Uchina katika malengo malengo yao ya kuendeleza uh, uchumi uchumi wao kwa sababu nchi ya Uchina ukiangalia uh, vile imeweza kukuza uchumi yake miaka 40 ilipita wameweza kuuza bidhaa zao nyingi sana nje nje ya Uchina na wameweza kupata rasilimali uh, za nchi za kikeni nyingi na ndio unaona wanaweza wanaweza ndio unaona wanaweza uh, kupeana you know uh, pesa zao kama loans kwa nchi zingine ni kupitia you know ukakamafu wao kwa biashara wanauza bidhaa zao nyingi sana nchi za nje na kulingana na vile wamesikia wama, wame, wamesikia vile nchi zingine zinasema kwamba Uchina imefaidika sana kwa kuuza bidhaa kwa nchi zao wamebadilisha mfumo na wamesema ya kwamba wangependa kuhamasisha nchi zingine sasa sianze kuuza bidhaa zao hapa uh, njini Uchina na kwa sababu hiyo wameweza kuleta uh, hii hili kongamano uh, ambalo linaitwa kwa China International Import Expo ambapo wameita nchi nyingi sana za kimataifa waweze kuja hapa ku you know uh, kuonyeshana zile bidhaa ambazo wanaweza uh, wakauza hapa uh, Uchina na sisi kama Kenya tuliweza fanya you know uh, research ama analysis na tuliona ya kwamba bidhaa kama chai bidhaa kama kahawa you know uh, edible nuts uh, manufactured products kama zile za pilipili uh, kama maua maua flowers um, na pia you know uh, services tourism tumeleta you know um, information ming, uh, nyingi sana hapa uh, uh, uchina amba, ambayo inahusika na you know kuhamasisha wachina waweze kutembelea Kenya kuangalia you know wanyama wetu waangalie zile offerings ambazo tunaweza peana katika tourism so kwa hivyo kama Kenya tulipewa kipaumbele na nchi ya Uchina i think um, kuna uhusiano mzuri sana ime ime ime, ime guswa na nadhani na uh, rais wetu Uhuru uh, Kenyatta ameweza kucha hapa Uchina mara mingi na Uchina uh, imependa nchi ya Kenya so wametupea Uh, exhibition pavilion kubwa kabisa ile ambayo mliweza kuona leo ambapo sisi kama wa Kenya tunaonyesha, tunaonyesha uh, dunia yote uh, because hapa saisi tukiongea hapa Shanghai kuna wageni kutoka inji, nyingi sana uh, inji karibu sabini za dunia tumeona kuna nchi ya uh, Uingereza kuna nchi ya you know Albania kuna hata Russia na nchi zingine na pia wa China hapa so hiyo ndio lengo la hii mkutano ambayo inaendelea sasa hapa Shanghai. Hivi sasa biashara ambayo Kenya inafanya na nchi ya Uchina iko vipi um, ukiangalia pesa ambazo Kenya inapata kutoka u, u, ku, ku, kupitia kupeleka bidhaa Uchina na pesa ambazo Uchina inapata kwa kuleta bidhaa nchini Kenya. Kwa ukweli biashara baina ya Kenya na Uchina iko sana in favor ya Uchina. Saisi tukiongea kama Kenya ingekuwa inauza bidhaa tuseme zero hapa Uchina Uchina inauza um, Kenya bidhaa ambazo zina zina cost ama value yake ni about 380 billion Kenya shillings hiyo ni trade deficit na hiyo ni uh, ni hiyo ni 
you know uh, reason moja kwa nini tumekuja hapa alafu tuweze uh, kuhamasisha wa china kufua, kuf, uh, kuf, uh, kufuatilia mfumo ambayo ambayo rais wao ametangaza kwamba angependa kununua bidhaa nyingi kutoka uh, inji za nje uh, aswa Kenya na tumeleta bidhaa zetu za you know uh, agriculture zingine kuna manufactured products hapa maneno ya tourism na tumeona ya kwamba kama tutaweza kuhamasisha wa Kenya waweze kushirikiana na watu wa Uchina Awa watu wa Uchina ni watu ambao wako na mali wako na rasilimali nyingi katika um, you know uh, mesha ya benki kuu uh, la dunia Uchina inaitwa you know upper middle income economy na kulingana na uh, uh, kupima uh, utajiri wa Uchina kupitia ununuzi kuna kitu inaitwa purchasing power parity Uchina ni nchi ambayo ni tajiri dunia mzima iko na rasilimali na tunajua kwamba tukiweza kuuza bidhaa zetu hapa Uchina tutaweza kupata rasilimali kama nchi na tutakuwa na shida tena ya foreign exchange ni changamoto zipi ambazo wafanyibiashara kwa sasa wanapitia iwapo wanataka kufanya biashara na nchi kama ya Uchina na ni njia zipi ambazo tutatumia ili kuwasaidia wafanyibiashara kupata um, kwa lugha ya kimombo access kwa nchi ya market access kwa nchi ya Uchina two things kitu ya kwanza ni maneno ya you know mawasiliano ama information wa Kenya wengi hawana information kuhusu soko la Uchina na pia actually tatu pia lugha wa China wengi hawaongei Kiingereza lakini tumeona wa Kenya wengi hapa wakati tumekuja kuna wanafunzi ambao wanaongea Kichina kwa usanifu na pia ma, uh, kuna, kuna changamoto la uh, you know the amounts the quantities kwa sababu Uchina ni soko kubwa 1.3 billion people watu takriban bilioni moja nukta tatu ni watu wengi sana na pale nyumbani Kenya atujeweza ku uh, uh, you know ku produce ama kutoa mazao ambayo yanaweza timiliza uh, soko ya uh, soko la Uchina kwa hivyo tungependa uh, tukienda mbele baada ya uh, hili kongamano tungependa turudi nyumbani tuwahamasishe wa Kenya wa Kenya wafanye bidii waingie katika sekta zote na kutoa mazao wa add value kulingana na ajenda yetu ya Big Four na kupitia mashirika za kibinafsi na za kiserikali tuweze kuleta bidhaa hizi pamoja na tuweze ku translate our marketing strategy ama branding za bidhaa zetu ziingie katika lugha ya Kichina wale wa Kenya ambao wameweza ku, kuishi ama kusoma huku Uchina wanakuwa watu wa muhimu sana kwetu na katika strategy ambayo tunafuatilia tuna saizi ya kibiashara tungependa kutumia diaspora wetu wakuwe ambassadors na wale wameweza kusoma uh, lugha ya kichina uh, tutumia hawa waweze kuenesa you know um, you know kuenesa information ama kuhusu bidhaa za Kenya na uliona wakati tulitembelea katika pavilion ya Kenya ambapo nyinyi mlikuja mliona watu walisingira hiyo pavilion walikuwa wengi kila mtu anataka ku you know uh, kutest ama kuonja uh, chai ya Kenya kila mtu anasema anataka kofi wengine wanataka macadamia nuts na tangu tufika hapa sasa wiki ilipita tumeweza kuongea na wafanyabiashara wengi sana wa Kichina na wamesema wala ambao wanaleta bidhaa za for example macadamia ama cashew nuts zinaweza kuisha haraka sana na ile changamoto wanasema ni zile quantities. Kwa hivyo tungependa tuwaambie wa Kenya kwamba imefika sasa wakati wa 